trong giảng đường yên bình của vườn qua Lumbini, Đức Phật đứng trước đám đông tín đồ. Ánh mắt anh sáng rọi, nhưng tâm hồn lại lặng lẽ như dòng nước suối. Tại sao? Ngài bắt đầu, tâm của mỗi người không hề ác, nhưng cuộc sống lại khổ đau đến thế. Tiếng hỏi đặt ra, như một làn gió thoáng qua, làm sao động tâm hồn của những người đang lắng nghe. Bạn không thể trách số phận hay giận rủi. Ngài tiếp tục, vì chúng không tự dưng sinh ra, chính con người là người tạo ra chúng. Chúng ta gieo nhân nào sẽ gặp quả ấy. Đức Phật nhấn mạnh, nếu bạn gieo trồng tình thương và lòng nhân từ, bạn sẽ thu hoạch được hạnh phúc và bình an. Nhưng nếu bạn gieo trồng hận thù và ganh ghét, bạn sẽ gặt hái cảnh bất hạnh và đau khổ. Những lời này không chỉ là sự giải mã của Đức Phật về bí ẩn của cuộc sống, mà còn là ánh sáng dẫn đường cho con người trong hành trình tìm kiếm ý nghĩa và hạnh phúc thật sự. Trong những giây phút lặng lẽ ấy, trong lòng mỗi người, một luồng hy vọng bừng lên khi họ nhận ra rằng bằng cách thay đổi tâm hồn và hành động của mình, họ cũng có thể thay đổi cả thế giới xung quanh. Kính mời quý Phật tử và thính giả nghe bài thuyết giảng để hiểu rõ hơn về lý do tại sao tâm hồn của chúng ta dường như không có tội ác mà vẫn đắm chìm trong bi kịch và khổ đau. Chúng ta đã nghe câu nói khá quen thuộc người đi trước trồng cây, người sau hưởng bóng mát. Tuy nhiên, sâu hơn, Phật đã dạy về khái niệm nghiệp báo, chỉ ra rằng không có gì trong cuộc sống này là ngẫu nhiên. Phước lành hay là bất hạnh của con người trong kiếp này đều là kết quả của những hành động thiện hay ác mà tổ tiên đã thực hiện trong kiếp trước. Tổ tiên của chúng ta đã đắm chìm trong sai lầm hoặc gây ra nhiều tội ác. Hậu quả của những hành động đó sẽ được chúng ta chịu trải qua trong cuộc sống này. Tuy nhiên, nếu chúng ta tuân thủ theo đạo lý và thực hiện những hành động thiện lành, thì cả tự nhiên và xã hội sẽ được hưởng lợi. Sự thịnh vượng sẽ tự nhiên đến giữa những ai đi theo đạo lý, tạo nên một môi trường sống hài hòa và phồn thịnh. Nhưng nếu chúng ta lạc bước khỏi con đường đạo lý, thì hậu quả không thể tránh khỏi là sự suy tàn và khô héo của tự nhiên cũng như của xã hội. Theo lý luận nhân quả của Phật giáo, hiện tượng tai quả không chỉ là một sự cố tình cờ, mà là kết quả của những nghiệp lẫn nhau, cộng tác và cùng nhau đi qua nhiều kiếp. Đời này, quả báo của những hành động trong quá khứ được chuyển đổi và trải nghiệm ngay trong hiện tại. Hãy tưởng tượng trong kiếp trước, hai người đã cùng nhau khuyên người khác tu tâm thiện lành. Trong đời này, họ trở thành cha con, và thông qua công việc và nỗ lực của mình, họ thu được thành công về tài chính. Sự giàu sang và phú quý này là quả báo của những hành động tích cực trong kiếp trước, được trải nghiệm ngay trong cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên, không chỉ có phước lành, mà còn có những ác báo từ quá khứ chờ đợi. Nhưng nhờ những duyên thích hợp trong cuộc sống, những hậu quả tiêu cực từ kiếp trước có thể trở nên rõ ràng ngay từ bây giờ. Vì vậy, dù đã đạt được thành công về vật chất, họ cũng phải đối mặt và chịu trải nghiệm những khó khăn tai họa trong cuộc sống này. Đời này, mỗi người đều phải đối mặt với những hậu quả của hành động trong quá khứ, dù là phước lành, hay ác báo. Chính những duyên phận và mối quan hệ trong cuộc sống sẽ làm cho những hậu quả này trở nên rõ ràng và không thể tránh khỏi. Trong cuộc sống, có những người dường như phải trải qua những gánh nặng của ác báo ngay khi còn trẻ. Đáng lẽ ra họ chỉ nên chịu trải nghiệm những khó khăn ấy ở tuổi già, nhưng duyên số đã chín mùi khiến họ phải đối mặt với những thách thức ngay từ lúc thanh xuân còn rực rỡ. Họ có thể là những người trẻ tuổi, với những ước mơ và kế hoạch cho tương lai, nhưng số phận lại đưa họ vào những cuộc đối đầu với thử thách khó khăn 
với những tai họa đầy rẫy. Họ phải trải qua những cảm xúc mà nhiều người chỉ gặp khi đã đi qua nhiều năm tháng tuổi già. Có lẽ đó là những người mà duyên số đã ghi chúc chỉ trí đặc biệt trong sách kỷ lục của đời người. Dù trẻ trung, họ mang trong mình một trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống và một sự mạnh mẽ kiên cường từ những thử thách đã đối mặt. Duyên số chẳng biết sẽ đưa họ đi đến đâu, nhưng mỗi bước chân họ đi, mỗi gánh nặng họ vừa qua đều là một bài học, một chặng đường trong hành trình đời mình. Và dù thời gian có trôi qua, họ sẽ nhớ mãi những ngày trẻ trung, mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn để trở thành những nhân vật đặc biệt trong câu chuyện của cuộc đời. Nguyên nhân xảy ra thiên tai thảm họa. Thiên tai và thảm họa trên trái đất không chỉ là những sự kiện tình cờ mà chúng thường có nguyên nhân sâu xa từ trách nhiệm nhân đạo của con người. Khi chúng ta đi ngược lại với quy luật tự nhiên, phá hủy môi trường và đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích cộng đồng, chúng ta đang tạo ra một môi trường không ổn định cho xã hội và gây ra những biến động đáng sợ. Sự thay đổi của các triều đại cũng thường đi kèm với sự thay đổi của môi trường và xã hội. Con người với khát vọng quyền lực và giàu sang thường lạc quan rằng họ có thể kiểm soát tất cả. Nhưng thực tế, mỗi hành động của chúng ta đều có tác động không chỉ đến hiện tại mà còn đến tương lai của thế hệ sau. Nguyên tắc, người đi trước trồng cây, người đi sau hưởng bóng mát, không chỉ áp dụng trong lĩnh vực tinh thần mà còn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Những hậu quả của những hành động tiêu cực, tham lam và tàn ác của người đi trước sẽ phải được thế hệ sau gánh chịu. Đó là một bài học cay đắng, nhưng cũng là một cơ hội để chúng ta nhận ra và thay đổi hành vi của mình để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ tiếp theo. Nếu ta không lựa chọn con đường tu tâm, không bước vào những ngôi chùa hay là tu viện, thì vẫn có thể sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, hãy tự rèn luyện tâm hồn, tích đức và làm việc thiện. Bởi những hành động nhỏ bé của chúng ta, dù không thấy được kết quả ngay trong ngày hôm nay, nhưng chắc chắn sẽ được đền đáp trong tương lai. Mỗi ngày, mỗi việc làm tốt là một hạt giống nhỏ được gieo vào cánh đồng của cuộc đời. Dù chưa thấy được quả ngọt ngào ngay từ bây giờ, nhưng chắc chắn nếu ta kiên nhẫn và kiên định sẽ thu hoạch được những trái ngọt ngào của hạnh phúc và bình an trong tương lai. Hãy tin rằng, mọi công việc thiện lành đều được ghi nhận, mọi tấm lòng thanh thật đều được trân trọng. Dù trong cuộc sống này có gian nan và khó khăn, nhưng với lòng tin và niềm hy vọng, ta sẽ vượt qua mọi thử thách và hưởng thụ trọn vẹn hạnh phúc của cuộc sống. Đức Phật dạy rằng, lòng biết ơn là một điều quý báu, là chìa khóa mở ra cánh cửa của hạnh phúc và sự thịnh vượng trong cuộc sống. Khi ta biết trân trọng những gì mình đang có, ta sẽ nhận ra rằng điều đó không chỉ là đủ, mà còn là quý giá và đầy đặn. Sự giác ngộ không làm cho Đức Phật trở nên vô cảm với mọi thứ xung quanh, mà ngược lại, nó làm cho tấm lòng của Ngài mở rộng hơn, đón nhận tất cả với lòng từ bi. Đạo Phật gọi điều này là tâm từ, một trạng thái tinh thần biểu hiện sự biết ơn và lòng nhân từ. Hãy lắng nghe lời dạy của Đức Phật về lòng biết ơn, để trái tim của mình được mở rộng bởi tình yêu thương. Khi ta biết ơn và trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống, ta sẽ cảm nhận được sự giàu có không phải chỉ là vật chất, mà còn là sự thịnh dưỡng của tâm hồn. Điều đó sẽ mang lại cho ta một tình yêu và sự hài lòng vô hạn. Đức Thế Tôn đã từng dạy rằng, nếu một người sanh tồn biết đền ơn, thì họ thực sự đáng kính trọng. Một ân nhỏ cũng đủ khiến họ không quên, huống chi là ân lớn. Thậm chí, dù người ấy đã rời xa chỗ này, dù ngàn dặm hay hàng trăm ngàn dặm xa cách, nhưng vẫn không có sự khác biệt đối với chúng ta. Tại sao như vậy? Đó là vì chúng sanh cần phải nhận biết rằng người biết đền ơn là một điều hiếm hoi. Chúng ta thường khen ngợi những người biết đền ơn 
vì họ thể hiện sự tôn trọng và lòng biết ơn. Trái lại, có những chúng sanh không biết đền ơn, thậm chí không nhớ rõ ân lớn mà họ đã nhận. Dù cho là ân nhỏ nhất, họ cũng không gần gũi với chúng ta. Vậy nên, dù họ đắp tăng ca lê ngay bên cạnh chúng ta, nhưng nếu họ không biết đền ơn, họ sẽ cảm thấy xa lạ và xa cách. Đó chính là lý do mà lòng biết ơn và tôn trọng là những phẩm chất quan trọng, giúp chúng ta gần gũi và đồng cảm với nhau, không gì xa lạ hay là xa cách được. Chúng ta thường ít khi đề cập đến những người không biết đền ơn. Vì vậy, các tỳ kheo nên suy gẫm về việc báo đền và không nên bắt chước hành động không biết đền ơn như vậy. Trong các kinh điển được ghi lại, có câu chuyện kể rằng sau khi Đức Phật đạt đến sự thành đạo dưới cổ Bồ Đề, Ngài đã che chở cho nhân loại, bảo vệ họ khỏi cả nắng và mưa suốt thời gian hành đạo. Điều quan trọng nhất có lẽ là bài học về lòng biết ơn, một trong những bài học đầu tiên mà Đức Phật dạy ta. Chúng ta được ban tặng ơn nghĩa từ nhiều nguồn khác nhau, từ cha mẹ, từ thầy cô, đến bạn bè và thậm chí cả những người không quen biết. Sự sống của chúng ta được hình thành từ những mối quan hệ chặt chẽ, từ những kết nối tinh thần và đạo lý. Nhìn vào đó, chúng ta có thể nhận ra sự tồn tại của mình không thể tách rời khỏi những mối quan hệ này. Duyên sinh giúp ta nhận biết rõ hơn về ý nghĩa của nhân duyên. Chúng ta nhận ra rằng mỗi một người, từ những người thân yêu nhất đến những người xa lạ, đều góp phần vào cuộc sống của chúng ta. Những người quen và người lạ đều làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên đầy đặn và ý nghĩa hơn. Do đó, chúng ta cần biết ơn tất cả mọi người, từ những mối quan hệ gần gũi cho đến những người mà chúng ta chỉ gặp gỡ một lần trong đời. Mỗi người, từ người thân đến người xa lạ, đều đóng góp vào cuộc sống của chúng ta theo cách riêng biệt. Chúng ta cần cảm ơn tất cả, từ hữu tình cho đến vô tình, vì mỗi người đều là một phần quan trọng của cuộc sống chúng ta. Chúng ta được sống hạnh phúc trên đời này là nhờ có cha mẹ, những người đã sinh dưỡng và nuôi dưỡng chúng ta từ khi chúng ta còn nhỏ bé. Nhờ họ mà chúng ta được biết đến tình thương và sự chăm sóc không điều kiện. Nhưng không chỉ có vậy, mọi người trong cuộc sống cũng trở thành trợ duyên, nâng đỡ chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Đất nước là mái nhà lớn, che chở chúng ta và đem lại sự an toàn. Tám bảo hay ba giáo pháp là nguồn sáng soi đường, hướng dẫn chúng ta trên con đường đạo lý. Khi tâm hồn của chúng ta tiếp xúc với khổ đau, nó có thể chuyển hóa khổ đau đó thành trí tuệ và sự tiến bộ. Còn khi chúng ta tiếp xúc với niềm vui, niềm vui đó sẽ làm tăng trưởng thêm hạnh phúc trong tâm hồn của chúng ta. Đó là bởi vì lòng biết ơn Chúng ta có thể thấy rõ và trải nghiệm được hạnh phúc thực sự trong cuộc sống này Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì chúng ta có Mà còn từ sự biết ơn và trân trọng những điều đó Khi chúng ta biết đủ và biết ơn Khi chấp nhận mọi điều xảy ra trong cuộc sống Như là một bài học trên con đường đạo Thì đó thực sự là một hạnh phúc lớn Điều đó không chỉ mang lại cho chúng ta một phước đức to lớn, mà còn là sự thấu hiểu sâu sắc về cuộc sống và sự tự tin trong bản thân mình. Thái độ này thực ra không phải là kết quả của một sự cố gắng đặc biệt của cái tôi. Nó đến từ việc trở về với sự tĩnh lặng và trong sáng sẵn có của bản thân. Khi ta đánh thức sự nhận thức và hiểu biết sâu sắc về bản thân và vũ trụ xung quanh, ta có thể nhìn nhận mọi tình huống một cách bình thản và hòa mình vào dòng chảy của cuộc sống. Biết đủ và biết ơn là biết nhìn thấy giá trị thực sự của mỗi khoảnh khắc dù là vui vẻ hay là khó khăn. Nó là việc kết nối với trái tim và tâm hồn để ta có thể sống một cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc hơn. Và khi ta biết đủ, ta không chỉ tạo ra hạnh phúc cho chính mình mà còn lan tỏa hạnh phúc đến cho những người xung quanh mình. Sau đây là cách thực hành lòng biết ơn theo lời của Đức Phật. Cách thứ nhất, hãy dành một khoảng thời gian vào buổi sáng cho sự tri ân. 
Trong khoảnh khắc yên bình của buổi sáng, hãy dành ít phút để suy gẫm về những người và những điều đã đem lại cho chúng ta niềm vui và hạnh phúc. Nhìn lại quá khứ, hãy nhận ra sự đóng góp của những người đã sinh thành và dạy dỗ ta, những người đã yêu thương và giúp đỡ ta trên con đường cuộc sống. Hãy cảm ơn về sức khỏe mạnh mẽ mỗi buổi sáng ta tỉnh dậy, về công việc đang làm mang lại nguồn thu nhập và ý nghĩa cho cuộc sống. Mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc của cuộc sống đều đáng để tri ân và biết ơn. Chúng ta không thể bỏ qua giá trị của những điều này. Tri ân không chỉ là một cử chỉ tốt đẹp, mà còn là cách để ta nhận ra rằng cuộc sống này đầy đủ và đáng sống, và mỗi người chúng ta đều đáng được trân trọng. Hãy dành một phút vào buổi sáng của bạn để biến nó thành một thói quen hàng ngày. Trong khoảnh khắc yên bình đó, hãy để lòng biết ơn tràn ngập tâm hồn mình. Hãy nhớ đến những người đã làm điều đó vô cùng tốt đẹp trong cuộc đời của bạn. Những người đã ở bên cạnh hỗ trợ và yêu thương bạn. Nhớ đến những gì mà bạn chịu ơn, những điều nhỏ bé, nhưng ý nghĩa mà cuộc đời này đã mang lại cho bạn. Một phút có thể không đủ để suy gẫm hết mọi điều trong cuộc sống, nhưng nó đủ để tạo ra sự thay đổi. Một phút đó sẽ ngay lập tức làm cho cuộc sống của bạn khởi sắc hơn. Nó sẽ giúp cho tâm hồn bạn trở nên nhẹ nhàng hơn, bình an hơn và định hướng hơn. Và có một cách tốt hơn để sử dụng phút này hay không? Đó là chia sẻ niềm biết ơn và tình yêu thương với những người xung quanh. Gửi đi một tin nhắn, gọi điện thoại hoặc chỉ đơn giản là cử chỉ nhỏ để thể hiện lòng biết ơn của bạn đối với họ. Hành động này không chỉ làm cho ngày của bạn trở nên tươi sáng hơn, mà còn làm cho ngày của họ trở nên ý nghĩa và đáng nhớ. Cách thứ hai, khi đối mặt với một trở ngại lớn. Trong cuộc sống, khi ta phải đối mặt với một trở ngại lớn, ta thường cảm thấy khổ đau và khó khăn. Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm, và đôi khi chúng ta phải đối diện với nhiều khó khăn như nghèo đói, bệnh tật, hay sự thất bại trong tình yêu và công việc. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể nhìn nhận những thách thức này như là cơ hội để trưởng thành và học hỏi. Dù ở trong hoàn cảnh nào, dù bạn sinh ra trong gia đình nào, bạn đều có lý do để biết ơn. Thay vì than thở và than giảng về cuộc sống, hãy cảm ơn những trở ngại và thách thức mà bạn đang gặp phải. Chúng là cơ hội để bạn phát triển, học hỏi và trở nên mạnh mẽ hơn. Mỗi trở ngại là một bài học, một cơ hội để bạn khám phá khả năng và tiềm năng của mình. Hãy nhìn nhận chúng không chỉ là một gánh nặng, mà là một phần của cuộc sống, một phần của quá trình trưởng thành. Khi bạn biết cảm ơn những thách thức, bạn sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn và điều đó sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn một cách dứt khoát và tự tin. Hãy sẵn sàng đối mặt với những khó khăn và hoàn thiện bản thân mình Bởi đó sẽ mang lại cho bạn ý chí và sức mạnh cần thiết Để vượt qua những thử thách và trở ngại Điều này cũng là chìa khóa để đạt được thành công trong cuộc sống Không phải ai sinh ra trong hoàn cảnh thuận lợi cũng đều thành công Và không phải ai cũng có một cuộc sống êm đềm từ đầu Thành công đến từ những người kiên nhẫn, quyết tâm và sẵn lòng làm việc vất vả để hoàn thiện bản thân. Đừng bao giờ chấp nhận sự không hoàn thiện, hãy luôn nỗ lực và phấn đấu để trở nên tốt hơn. Khi bạn có được một chén cơm hay một mái nhà, hãy biết trân trọng và biết ơn những gì bạn đã đạt được. Đồng thời đừng quên chia sẻ hạnh phúc và thành công của mình với những người xung quanh, nhất là những người đang gặp khó khăn. Sự biết ơn và lòng nhân ái sẽ là nguồn động viên lớn lao để tiếp tục phát triển và chia sẻ. Khi gặp phải bất hạnh hay tai họa, hãy cảm ơn bởi vì bạn vẫn còn được sống, được trải nghiệm cuộc sống và có cơ hội thay đổi và tiến bộ. Sự sống là một món quà quý giá, hãy trân trọng và tận hưởng mọi khoảnh khắc của nó. Hãy cảm ơn, hãy cảm nhận vẻ đẹp mong manh của cuộc sống với tất cả những biến động và thay đổi không ngừng. Dù cuộc sống vô thường nhưng tình yêu vẫn còn tồn tại, vẫn đông đầy trong trái tim của chúng ta. Hãy sử dụng cơ hội này 
để thể hiện tình yêu thương với những người thân yêu, những người còn hiện hữu trong cuộc sống của bạn. Hãy dành thời gian và quan tâm đến họ để họ biết rằng họ đặc biệt và được yêu quý. Hãy vui sống hạnh phúc và biết ơn mỗi ngày khi bạn còn có thể. Cuộc sống là một hành trình ngắn ngủi và điều quan trọng nhất là ta phải sống hết mình, yêu thương và trân trọng mỗi khoảnh khắc. Đừng để những lo lắng về tương lai làm mất đi niềm vui của hiện tại. Hãy tận hưởng từng ngày từng giây phút mà bạn được sống vì đó là món quà quý báu nhất của cuộc đời. Cách thứ ba, khi bạn cảm thấy muốn nổi giận với một ai đó, hãy nhớ đến thuyết nhân duyên của nhà Phật. Thuyết này nhắc nhở chúng ta rằng không có gì là đơn độc trong cuộc sống này và mỗi hành động của chúng ta đều ảnh hưởng đến cả mạng sống của người khác. Chúng ta sinh ra ở giữa một cộng đồng người xung quanh và có vô vàng những nhân tố đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Việc kiềm chế cảm xúc khi muốn nổi giận là một bài học quý báu mà thuyết nhân duyên dạy cho chúng ta. Thay vì tức giận và nói ra những lời nặng nề hoặc phản ứng trong cơn giận dữ, hãy hít thở sâu và tự trấn tĩnh. Hít thở sâu và tập trung vào cảm giác của cơ thể để lòng bình tĩnh trở lại. Hãy nhìn nhận vấn đề từ góc độ khác và cố gắng hiểu lý do mà người đó đã làm như vậy. Đôi khi, việc giữ lại lời nói và kiềm chế cảm xúc có thể giúp chúng ta tránh được những hậu quả không mong muốn và tạo ra một môi trường hòa bình và hòa thuận hơn trong mối quan hệ. Hãy học cách tập trung vào những điều mà bạn chịu ơn từ người khác vì chính điều đó sẽ giúp thay đổi cách bạn xử lý cảm xúc đặc biệt là khi bạn đang trải qua những cảm xúc giận dữ. Trong hôn nhân, nếu bạn không ngừng chỉ trích hoặc phê phán vợ chồng của mình, bạn đang dần quỷ hoại mối quan hệ đó. Thay vì chỉ trích và phàn nàn về những điều không hoàn hảo, hãy dành thời gian để cảm ơn những đóng góp và nỗ lực của vợ chồng trong cuộc sống hàng ngày. Hãy tìm những điểm tích cực và những mảnh ghép hoàn hảo trong mối quan hệ của bạn và trân trọng lấy chúng Ngoài ra khi đối diện với những thách thức về con cái hãy nhớ rằng các con cũng là một phần của cuộc sống mà bạn chịu ơn Thay vì phàn nàn và quấy rối hãy cảm ơn sự hiện diện của các con và dành thời gian chất lượng để tạo dựng mối quan hệ đầy ý nghĩa và yêu thương với chúng Việc học cách tập trung vào những điều tích cực và biết ơn không chỉ giúp chúng ta làm dịu đi những cảm xúc tiêu cực mà còn tạo ra một môi trường hòa thuận và hạnh phúc hơn trong mối quan hệ của chúng ta. Mỗi thành công của chúng ta không chỉ đến từ sự cố gắng và nỗ lực không ngừng của bản thân, mà còn nhờ vào sự giúp đỡ từ rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp. Trong cuộc sống này, không ai thành công một mình. Mỗi bước tiến lớn của chúng ta đều là kết quả của sự đồng lòng và hỗ trợ từ những người xung quanh mình. Họ đã sẵn sàng dành thời gian và công sức để hỗ trợ chúng ta. Và việc biết ơn họ là điều cần thiết và quan trọng. Vì vậy, hãy luôn nhắc nhở bản thân rằng phải biết ơn những người đã hỗ trợ, đã đứng bên cạnh chúng ta trong mọi thử thách và khó khăn. Hãy tạo ra một không gian của sự biết ơn và lòng nhân ái để mối quan hệ của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn và hạnh phúc hơn. Bằng cách đó, Chúng ta cũng đang tạo điều kiện cho thành công của mọi người xung quanh mình. Cách thứ tư, khi nghĩ về thứ mình không có. Khi bạn nghĩ về những thứ mình không có trong cuộc sống này, thay vì chìm đắm trong suy nghĩ đau khổ và tự ti về những gì mình thiếu sót, hãy nhìn xem bạn có những gì thật dễ dàng. Đôi khi chúng ta quên rằng có hàng tỷ người trên hành tinh này đang sống trong cảnh nghèo khổ, không có mái nhà để trú ẩn, không đủ cơm ăn hay thậm chí là không có một công việc ổn định để nuôi sống bản thân và gia đình. Vì vậy, hãy so sánh cuộc đời của bạn với họ, nhìn lại những gì bạn đang có dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhưng vẫn là một phần của cuộc sống mà nhiều người khác chỉ có thể mơ ước. Hãy cảm ơn cuộc đời vì đã ban cho bạn những điều đó và hãy trân trọng những gì bạn đang sở hữu Biết ơn cuộc sống và những gì mình có 
không chỉ giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc và bền bỉ hơn trong mọi tình huống, mà còn giúp chúng ta nhìn nhận và đánh giá lại giá trị thực sự của mỗi khoảnh khắc. Hãy sống hết mình và biết ơn mọi điều tốt lành mà cuộc đời ban tặng cho mình. Hãy nhận ra rằng bạn đang có nhiều hơn những gì bạn nghĩ. Đôi khi chúng ta quá tập trung vào những điều chúng ta thiếu sót mà quên mất rằng mình đã được ban tặng nhiều điều đặc biệt và đáng quý trong cuộc sống này. Hạnh phúc không phải là một điểm đến xa xôi ở ngày mai, mà nó đang hiện diện ngay ở đây trong những điều giản dị mà trái tim của bạn đang nắm giữ. Hãy nhìn xung quanh và đánh giá lại những gì bạn đã có. Tình thân, tình bạn, niềm vui nhỏ nhoi từ những khoảnh khắc bình dị, hạnh phúc không chỉ là những thành tựu lớn lao hay là những trải nghiệm phiêu lưu, mà còn là sự biết ơn và trân trọng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Dù có những thách thức và khó khăn, xin hãy nhớ rằng, sự hạnh phúc thực sự bắt đầu từ việc trân trọng và tận hưởng những gì chúng ta đã có, từ những người thân yêu đến những khoảnh khắc đơn giản nhất. Hãy sống và cảm nhận hạnh phúc ở hiện tại, trong những điều tuy nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa sâu sắc trong cuộc sống của bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình này hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung câu chuyện Giao tâm từ bi, đời gạt phước đức, người sống có tâm từ bi, ác sẽ có tất cả. Có một câu chuyện kể rằng, một người ăn xin chăm chỉ, nhưng số gạo anh ta tích lũy vẫn chẳng được là bao. Anh quyết định núp vào góc nhà để tìm lý do và bắt được chú chuột đang ăn trộm gạo của mình Anh trách mắng chú chuột Sao không ăn trộm nhà giàu mà qua nhà tao Chú chuột đáp trả Mệnh của anh chỉ có 8 phân gạo nên cố làm lụng thêm nữa thì ông trời cũng không để anh hưởng đâu Người ăn mày thắc mắc và được trả lời Anh nên đi hỏi Đức Phật Tôi thì cũng không biết gì sao Thế là anh quyết tâm đi Tây Thiên để hỏi cho ra nhẽ. Có một hôm trời tối anh ghé vào một nhà để xin cơm. Chủ nhà ra mở cửa và hỏi anh đang đi đâu. Anh bạn kể lại câu chuyện của mình. Ông nghe thấy thì liền mời anh vào nhà nghỉ ngơi một lát. Rồi mang ra cho anh một ít ngân lượng và lương khô. Ông nhờ anh hỏi xem vì sao cô con gái đã 16 tuổi nhưng chưa biết nói. Ông cũng tiết lộ rằng nếu ai có thể làm cho con gái nói được thì ông sẽ gả cô cho người đó. Người ăn mài nghe vậy thì đồng ý hỏi giúp. Một hôm đi tới một ngọn núi gặp một lão hòa thượng vừa đi vừa chống gậy trong ngôi đền. Ông cho anh uống nước và hỏi anh đi đâu. Sau khi kể xong chuyện mình lão hòa thượng lắng nghe xong liền nhờ anh. Anh hỏi giúp Tôi đã tu luyện ở đây trăm năm Đáng lẽ ra là được thắng thiên Nhưng sao vẫn chưa thể Anh chàng ăn bài đồng ý sẽ giúp ông Anh tiếp tục hành trình của mình Và đi tới dòng sông Không có chiếc thuyền nào để qua Anh ngồi than thân trách phận Bất ngờ dưới sông nổi lên một cụ rùa Cụ cất tiếng hỏi người ăn mày Tại sao anh ngồi đây mà khóc Nghe xong câu chuyện của chàng trai, cụ rùa nói Tôi tu luyện đã một ngàn năm, đúng ra là phải quá rồng Mà sao tôi vẫn là rùa? Tôi sẽ cổng anh qua sông, nếu anh hỏi Phật giúp tôi lý do gì sao? Người ăn mày đồng ý giúp ngay Anh chàng ăn mày tiếp tục đi mãi Ngày qua ngày, anh bắt đầu chán nản từ hỏi không biết Phật ở đâu vì mình đúng ra là tới Tây Thiên rồi Anh ngủ thiếp đi Và gặp Phật trong giấc ngủ chập chừng Ngài nói Con từ xa đến chắc có gì quan trọng muốn hỏi Người ăn xin nói Dân Con muốn hỏi Ngài vài câu ạ à. Mong Ngài giải thích giúp con Đức Phật nói Được rồi Nhưng có điều con không được hỏi quá ba câu Anh đồng ý nhưng vẫn phân dân không biết hỏi câu nào. Lúc này, anh thấy mình tiếp tục đi ăn xin, cũng không sao, 
vì vấn đề của mọi người nghiêm trọng hơn. Nghĩ rồi, anh hỏi câu hỏi việc anh cho là quan trọng nhất là về lão rùa. Đức Phật nói, cái may rùa có 24 viên trân châu, cho nên cụ rùa không thể quá rộng. Câu hỏi thứ hai về lão hòa thượng. Phật cho biết, ông cầm chiếc gậy bảo bối là một bảo vật, nếu dùng gậy vẽ lên mặt đất, sẽ xuất hiện một dòng suối mát nên lão hòa thượng tiếc nếu có thể dứt bỏ chiếc gậy đó thì ông ấy có thể thăng thiên câu hỏi cuối cùng đức phật trả lời cô gái câm chỉ cần gặp đúng người yêu mình thì sẽ tự nói chuyện dứt lời phật biến mất anh vội vàng về báo tin nghe lời phật dặn cụ rùa liền hiểu ra và gỡ bỏ chiếc máy xuống đưa cho anh bảo bối vô giá là 24 viên trân châu rồi liền biến thành rồng bay đi chàng ăn mày quay về đến ngọn núi nọ gặp lại lão hòa thượng và cũng được tặng ngay chiếc gậy trước khi cưỡi mây bay đi khi trở về tới cổng nhà mình từng xin cơm trong nhà có một cô gái xinh đẹp chạy ra cô nói giọng mừng rỡ người đi gặp phật chủ đã qua về rồi khiến cả nhà bất ngờ chàng trai giải thích những lời Phật dạy đã nói và ông liền gả con gái mình cho anh như đã hứa. Có thể thấy, dù mục đích ban đầu là tìm câu trả lời cho cuộc đời của mình, nhưng cuối cùng anh chàng ăn mà chỉ lo giúp đỡ người khác, không màng tới việc của mình. Vậy mà cuối cùng, vô tình, anh lại tự tìm ra câu trả lời cho cuộc đời mình. Quý vị và các bạn thân mến, đang độ qua niên, lòng tràn đầy vui vẻ, bạn nhìn cảnh xung quanh đều thấy vẻ tươi sáng đáng yêu Vì thế, lòng yêu thương của bạn tràn trề vô hạn Tuy nhiên, mỗi lần có kẻ đau khổ hiện ra trước mắt Bạn thấy cõi lòng như xe lại Mặc dù kẻ ấy không phải là bà con thân thuộc gì của mình Rồi bạn muốn làm sao cho họ hết khổ Cùng vui như mình Ấy là lòng từ bi đã chớm nở trong lòng bạn vậy từ bi không phải là thụ động yếm thế nhu nhược mà nhiều người lầm tưởng rằng hễ có lòng từ bi ai muốn làm gì dù phải trái cũng im lặng nghe theo thực ra lòng từ bi khiến người ta vận dụng tâm tư khả năng phương tiện để làm cho mọi người mọi loài thoát khổ được vui từ bi bao hàm ý nghĩa rộng lớn vô bờ bến vì cho vui diệt khổ không những về vật chất mà cả tinh thần không những với loài người mà còn bao gồm tất cả chúng sinh từ bi là cội nguồn là trái tim của phật giáo trái tim và khối óc trong cơ thể một con người là hai bộ phận tượng trưng cho từ bi và trí tuệ định nghĩa đơn giản nhất từ là ban an vui chia sẻ niềm vui đến mọi người và vui với cái vui của người khác bi là cứu khổ là đồng cảm xót thương trước cảnh khổ của người còn hòa thượng thích nhất hạnh định nghĩa từ bi đơn giản là yêu thương nói đến lòng từ bi thì đức phật thích ca là một tấm gương thật sống động người đã xả thân mạng của mình cho muôn loài chúng sanh kinh kim quang minh có chép rằng do thời quá khứ có vua mahalada thường làm việc thiện không có kẻ thù vua có ba người con một hôm ba vị dương tử cùng vào rừng du hoạn Dần đến một khu rừng trúc thì dừng lại nghỉ ngơi. Cả ba cùng gặp hổ mẹ vừa sinh bảy con mới được bảy ngày. Bị các hộ con quấn quýt không thể đi kiếm ăn, cho nên hổ mẹ đói khát khốn khổ, thân thể ốm gầy, mạng sống không còn bao lâu. Dương tử thứ ba suy nghĩ. Này chính là lúc ta xả thân mạng. Ta từ xưa đến nay đã xả thân nhiều lần, nhưng điều vô ích. Tùy thời cấp dưỡng cho thân không thiếu gì, mà nó không biết ân, lại hận quán. Thân này thật không bền chắc. Nay ta xả bỏ, để có sự nghiệp vô thượng, làm chiếc cầu lớn trên biển sinh tử, vĩnh viễn xa lìa nỗi lo sợ vô thường biến đổi, thành tựu đầy đủ công đức trí tuệ. Nghĩ thế, dương tử liền nói với hai anh. Hai anh cùng gia nhân có thể về trước, em sẽ về sau. Ngài trở lại chỗ bầy hổ, cởi y phục treo lên cành tre và phát nguyện Ta nay vì tất cả chúng sinh, 
cầu chứng đạo màu vô thượng giác độ chúng sinh trong ba cõi phát nguyện xong dương tử buông mình trước bầy hổ đói nhưng do quái lực từ bi của ngài nên hổ không thể ăn thịt dương tử suy nghĩ hổ quá ốm gậy sức yếu ớt không thể ăn thịt ta dương tử lại tìm dao bén nhưng không có bèn dùng cành tre khô tự đâm vào khổ cho máu tuôn ra chảy đến bên hổ hổ thấy máu từ cổ dương tử tuôn ra liền uống và ăn thịt chỉ còn lại xương còn trong kiếp này thông qua nhiều bài giảng ngài luôn khuyến dụ đệ tử phải biết phát tâm từ bi thường giữ lòng từ ái sống đúng lời phật khuyên biết đủ biết dừng lại sẽ thoát dòng tử sanh ít muốn xin học hành đừng đắm trong lợi danh nhấn từ đừng phạm ác sẽ sống đời thánh danh đức phật a di đà người đã thấy sự đau khổ của chúng sanh trong cảnh ta bà mà phát lên 48 lời nguyện hình thành nên cõi nước tây phương cực lạc nguyện đưa hết chúng sanh rời xa đường khổ đến bến bờ an lạc bồ tát quán thế âm vị bồ tát đại diện cho lòng từ bi ngài đã ứng hóa ra 33 thân tướng khác nhau đi khắp nơi cứu độ chúng sanh nếu ai xưng niệm danh hiệu ngài ngài liền ứng hiện giúp đỡ cho họ vượt qua khó khăn khổ nạn hình ảnh chư phật chư bồ tát là những tấm gương sáng nhất cho mỗi người chúng ta noi theo chúng ta nương theo các ngài ứng dụng lòng từ bi vào cuộc đời đối với gia đình thì phải hết lòng kính trọng ông bà cha mẹ thương yêu anh chị em trong nhà đối với những người bạn thân xung quanh thì ta phải hết lòng thương yêu họ đối với người thương yêu ta thì ta thương yêu họ là điều hiển nhiên ngược lại đối với những người ghét ta hay muốn hãm hại ta thì để thương yêu được họ lại là một thử thách lớn đối với đạo đức của ta đối với môi trường xã hội thì phải có tinh thần đoàn kết biết san sẻ giúp đỡ lẫn nhau vượt qua những lúc khó khăn làm được như vậy ta mới xứng đáng là người đệ tử của phật có một điều lạ là những thiết bị điện tử như là điện thoại ipad hay đến những phương tiện thông tin đại chúng như facebook zalo được quảng cáo là có khả năng kéo con người lại gần với nhau hơn nhưng mà ngược lại chính chúng là thủ phạm khiến người với người ngày càng xa cách nhau hơn ngày nay đời sống xã hội phát triển mỗi người đều có riêng cho mình một phương tiện liên lạc trò chuyện thế là người ta dành cả ngày thậm chí là cả đêm dán mắt vào trong màn hình máy tính không còn để ý gì đến mọi việc xung quanh nữa hay trong một gia đình ba bốn thành viên mà mỗi người đều sống trong thế giới riêng của mình không còn quan tâm gì đến những thành viên khác nữa nếu cứ như vậy thì tình cảm giữa con người với nhau càng ngày càng phai nhạt đến một ngày tình thương yêu lòng bao dung từ ái không còn thì con người sống với nhau một cách dững dưng vô cảm trái tim không còn rung động khi thấy những cảnh khổ đau của những người xung quanh mình thấy được mối nguy hại như vậy cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận khi sử dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật biết ứng dụng đúng cách sẽ làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn đừng để chúng dẫn dắt chúng ta đi lầm đường lạc lối một con đường hẹp mà cả ta và người đều muốn bước qua ta và người cùng tranh giành đấu đá quyết liệt để được đi qua con đường đó cuối cùng chẳng ai có thể qua được nay ta là người đã hiểu phật pháp đã phát khởi được tâm từ bi thì cho dù người đó không chịu nhường đường cho ta ta vẫn nguyện sẽ nhường đường cho người từ đó đường trước rộng ra và cả hai đều có thể thẳng tiến đến đích Người đệ tử Phật có thể khởi tâm thương yêu cho đến tất cả mọi loài. Thế nhưng ngược lại, đôi khi những người sống kề bên cạnh ta mà ta chưa thương yêu được họ. Ví như người ta thương yêu cho đến từng loài sâu, từng con kiến. Nhưng khi gặp điều không vừa lòng, ta chẳng tiếc lời chửi mắng hay đánh đập những người thân của mình không thương tiếc. Có người đi chùa lâu năm, kinh nào cũng thuộc, nhưng đụng một chút là nổ sân. Như vậy, 
liệu ta có làm đúng theo như lời Phật đã dạy hay chưa? Chúng ta phải đi từng bước trên con đường thực tập, phát khởi tâm từ bi. Thương yêu những người trong gia đình, ông bà, cha mẹ, anh chị em của ta. Thương yêu những người xung quanh đó là bạn bè thân thiết, hàng xóm láng giềng, đồng nghiệp trong công ty, hay là huynh đệ sống chung một mái nhà. Thương yêu những người trong cộng đồng xã hội và trong quốc gia của ta. Thương yêu toàn thể những con người trên địa cầu. Yêu thương tất cả chúng sanh, từ con người cho đến loài vật. Yêu thương cả những chúng sanh vô tình, từ cây cỏ cho tới rừng núi. Thấy cho lời kết trong câu chuyện hôm nay, chuyện kể rằng có một cậu bé kia giận mẹ mình, cho nên cậu chạy vào một khu rừng và hét thật to. Tôi ghét người. Cả khu rừng đồng thanh đáp lại, tôi ghét người. Cậu bé sợ hãi chạy về nói với mẹ. Mẹ cậu dẫn cậu trở lại khu rừng, dạy cậu hãy nói rằng, tôi thương người. Cả khu rừng lại đồng thanh đáp lại, tôi thương người. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện này giống như chính bản thân của ta. Khi ta ganh ghét đố kỵ hay muốn làm hại người, thì chính người cũng ganh ghét đố kỵ hay muốn hại lại ta. Ngược lại, khi ta thương yêu người, thì chắc chắn người sẽ thương yêu lại ta. Từ bi trong Phật giáo là chúng ta làm phát khởi lòng yêu thương trong chính mình. Từ bi đi đôi với trí tuệ, nên vượt thoát mong cầu và phân biệt. Và từ bi trong Phật giáo cũng là phương tiện hành đạo của hành giả, cũng như chư vị Bồ Tát. Nếu mình giúp người để mong người giúp lại, thì chưa phải là bản chất đích thực của từ bi trong Phật giáo. Kiếp người dài ngắn bao lâu, tùy theo thọ mạng, lo âu làm gì? Khổ sâu phiền não mà chi? Để lòng thanh thản đến đi nhẹ nhàng. Dù cho xinh đẹp giàu sáng, hay là xấu xí nghèo nàn khổ đau. Tuy rằng hoàn cảnh khác nhau, nhưng tâm đừng chấp nghèo giàu mới hay. Giàu sang dễ bị mê say, nghèo nàn đạm bạc qua ngày cũng xong. Làm người cần phải thông dông, yên vui tự tại tấm lòng thánh cao. Cuộc đời sống gió ba đào, tấm không đấm nhiễm, gió nào đồng lây. Hơn thua thắng bại hàng ngày, thị phi danh lợi xưa nay chuyện thường. Thế nhân cần có tình thương, đừng nên ỷ thế lấn đường người ta. Tâm nhìn mở rộng cao xa, từ bi trí tuệ chán quà nhân sinh, sống cho trọn nghĩa trọn tình, đừng gây quan trái bất bình với ai. Mình còn có lúc cũng sai, Nghiệp dày phước mỏng, đức tài chưa sâu. Cuộc đời nào có bền lâu, vô thường không hẹn, biết đâu mà lường. Thắng trầm dính nhục phóng xương, giữ lòng bình thản đừng dương khổ sầu. Ta người có khác gì đâu, cảm thông tất cả, nguyện cầu an nhiên. Cần đến tránh ác làm hiền, để tâm trong sạch, không phiền, không tham. Sân si nhất định không làm Đơn sơ biết đủ Không ham muốn nhiều Tiền tình vật chất những điều Nếu tham Thì biết bao nhiêu cho vừa Đừng nên lưu luyến Say xưa Xa ly đừng chấp Đừng ứa so bì Đấm mê dục lạc mà chi Ta còn không có Có gì của ta Đủ duyên hòa hợp sinh ra Hết duyên tan rã vì là ta đâu. Chấp chí mang khổ mang sầu, Nhẹ nhàng buông xả không cầu không mong. Luôn luôn thanh tịnh cõi lòng, Thảnh thơ giải thoát khỏi dòng trầm luân. Kính thưa quý vị và các bạn, Trong hành trình đầy gian trung và biến động của cuộc sống, Chúng ta thường nhận ra rằng, Đường tới thành công không hề trải đầy hoa hồng. Không ai được sinh ra với ưu ái hay là quyền thế, mà mỗi thành tựu đều đến từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ và lòng kiên trì bền bỉ. Chính vì vậy, khi đối mặt với những khó khăn, chúng ta không thể bao giờ tự phó thác vào may mắn hay là sự thuận lợi, 
mà phải dựa vào tinh thần tự lực cánh sinh để vượt qua. Thử thách và gian khó là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống này. Khi đêm buông xuống và mặt trời khuất sau những bóng tối, cảm giác mịt mù và sợ hãi thường ập đến khiến cho con người ta bị lạc lõng và không biết phải làm sao. Nhưng nên nhớ rằng, trong trái tim của chúng ta, không chỉ có sự mạnh mẽ mà còn có cả sự nhạy cảm và đau đớn. Đừng ngần ngại khóc than khi đau lòng, bởi đó chính là cách để ta giải tỏa và làm mới lại tinh thần của mình. Tuy nhiên, quan trọng nhất là phải biết quý trọng bản thân và chăm sóc tâm hồn. Đôi khi chúng ta quá dễ đánh mất mình trong cuộc sống hối hả, quên đi giá trị thực sự của bản thân. Nhưng chỉ khi ta biết trân trọng và yêu thương chính mình thì mới có thể trở thành người đáng quý và đáng được người khác tôn trọng. Và hãy nhớ rằng, mỗi khó khăn, mỗi thất bại đều là cơ hội để cho ta học hỏi và trưởng thành. Đừng bao giờ từ bỏ giữa chặng đường dài vì tương lai vẫn còn đầy ấp những cơ hội mới mẻ và thành công đang chờ đợi mình. Hãy kiên nhẫn và kiên định bước tiếp vì mỗi bước tiến là một bài học quý giá và là một cơ hội mới để thể hiện bản thân trong cuộc đời này. Biết yêu thương lấy chính mình là bước đầu tiên có thể thực sự yêu thương và quan tâm đến người khác. Chúng ta không phải là những người ăn nói điêu luyện, nhưng đôi khi sự chân thành và lòng nhân ái chính là ngôn từ mà chúng ta thể hiện. Khi gặp phải những người hiểu mình thì không cần phải giải thích nhiều bởi họ đã có khả năng đọc được những tâm tư và cảm xúc của chúng ta từ những dấu hiệu nhỏ thôi. Đôi khi gặp phải những kẻ không hiểu gì thì việc giải thích cũng không thể nào làm thay đổi được gì. Thay vì mất thời gian và năng lượng vào những điều không đáng thì hãy tập trung vào những người thực sự quan trọng và đáng giá trong cuộc sống của bạn. Trong mỗi hành động và quyết định, hãy luôn giữ vững lương tâm của mình. Điều quan trọng nhất không phải là thành công hay là danh vọng mà là khả năng đứng vững trước chính bản thân mình, không hối tiếc về những quyết định đã đưa ra và không làm tổn thương ai đó để đạt được mục tiêu cá nhân. Cuộc sống có thể không êm đềm, nhưng bằng sự chân thành và lòng nhân ái, chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách và trở thành những con người không thẹn với bất kỳ ai. Thời gian như một vị thám hiểm không mệt mỏi, luôn khao khát khám phá và sôi sáng tâm hồn của mỗi con người, không phân biệt loại tình cảm nào. Nó như một người hướng dẫn, dẫn dắt chúng ta qua những thử thách, qua những mê cung của cuộc đời để ta dần hiểu rõ hơn về bản thân và về những người xung quanh. Chân thành như một ngọn đèn là nguồn sáng rực rỡ trong bóng tối của cuộc sống. Chỉ cần ta đắm chìm trong lòng trung thành và tận tâm sẽ gặp được những người hiểu và chân thành đáp lại mình. Đó là những người sẵn sàng đi cùng ta trên mọi nẻo đường, sẵn sàng chia sẻ niềm vui và đau khổ, mang lại sự an ủi và ấm áp. Cuộc sống không ngừng đưa ra những thách thức, những câu hỏi mà ta không thể dự đoán trước được. Nhưng trong từng thử thách, từng khó khăn, đều ẩn chứa một bài học, một lời giải đáp mà không cần phải nói nhiều. Chúng ta cứ tiếp tục bước đi, vượt qua mọi đau khổ. Bởi chỉ có bằng sự kiên trì và quyết tâm, ta mới có thể chinh phục được ước mơ và mục tiêu của mình. Con đường dẫn đến thành công thường gặp gền và đầy gai gốc. Nhưng đó cũng là nơi mà ta có thể trải nghiệm và học hỏi. Mỗi nỗi đau trong lòng, mỗi khó khăn đều phải đương đầu và vượt qua, không thể ý lại vào bất kỳ ai. Chỉ khi tự mình trải qua những cảm xúc và hành động, ta mới thực sự trưởng thành và tự lập. Không cần phải chờ đợi ai hay hy vọng vào người khác, vì xấu hay đẹp vẫn là bản thân của chúng ta. Bằng cách hoàn thiện từng ngày, Chúng ta sẽ trở thành người tốt đẹp và đáng quý nhất trong mắt và bản thân của người khác. Điều quan trọng là luôn chú ý và dành nhiều thời gian để hoàn thiện chính mình, bởi chính bản thân mình mới là nền tảng dựng chắc nhất cho thành công và hạnh phúc. Sau hội ngày nay không giống như người mẹ ruột hay là những người thân yêu, 
luôn ân cần lo lắng và chăm sóc chúng ta như những bông hoa nhỏ. Thay vào đó, có những người thầy nghiêm khắc, thích đặt ra thách thức và rèn luyện chúng ta đến mức mệt nhoài, thậm chí với những lời trách phạt đầy cay đắng. Nhưng xã hội là dạy chúng ta rằng khóc lóc không làm thay đổi được gì, ấm ức và than thở chỉ làm tăng thêm nỗi đau. Trong hiện thực không ai chờ đợi và thông cảm với bạn nếu bạn không tự bản thân mình cố gắng và vượt qua. Đôi khi ta phải kìm nén nước mắt, che giấu đi những cảm xúc, mệt mỏi và khó khăn để tiếp tục bước đi trên con đường của cuộc sống này. Chúng ta phải học cách chịu đựng và vượt qua mọi thử thách. Bởi chỉ khi trải qua những gian khổ, ta mới thấu hiểu được giá trị thực sự của thành công và hạnh phúc. Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm và tươi đẹp như một bức tranh màu hồng. Đôi khi ta phải đối mặt với những thách thức, những buồn phiền và nỗi đau. Nhưng chỉ khi trải qua những khó khăn mới thực sự hiểu được giá trị của sự kiên nhẫn và lòng bền bỉ. Vì khi đi qua những ngày mưa thì ta sẽ tới những ngày nắng. Và chỉ khi chịu đựng qua những cay đắng ta mới có thể thấy rõ sự tốt lành và lòng nhân ái trong xã hội này. Cuộc sống đơn thuần là một giấc mơ ngọt ngào mà ai cũng khao khát. Một điều mong muốn đơn giản nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đôi khi trong thế giới đầy đấu tranh này, đầy tranh chấp này, việc giữ lại lòng thành thật dường như trở nên xa xỉ và hiếm hoi làm sao. Nhưng dù có bão táp cuốn trôi, lòng người vẫn luôn hướng về hạnh phúc, khát khao một cuộc sống đầy ấp niềm vui và ý nghĩa. Thực tế, Xã hội thường không khoan dung và luôn thể hiện sự nghiêm khắc, thậm chí là tàn khốc. Trong cuộc đấu tranh để tồn tại và thành công, ta phải thức tỉnh và sẵn lòng thích nghi với mọi thử thách, mọi khó khăn. Đôi khi để bước qua những tháng ngày gian khổ, ta phải dứt khoát thay đổi, làm mới bản thân, dương lên từ đáy vực của tuyệt vọng. Những lúc ta chưa kịp tiến bộ hoặc một chút yếu đuối, Xã hội thường không khoan nhượng, chúng ta bị xô đẩy, bị ngã nghiêng. Nhưng chính trong những lúc đó, chúng ta mới thấu hiểu rằng những giọt nước mắt, những chất giả và đau khổ không phải là dấu hiệu của thất bại, mà là bước đệm để chúng ta trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn. Những con đường đã đi qua, những gánh nặng đã chịu, tất cả đều tạo nên một con người đích thực, một phiên bản của chính mình mà không ai có thể sao chép được những cơn mưa giông cuối cùng rồi sẽ tan biến và ta sẽ đứng lên từ đống tro tàn mang theo kinh nghiệm và sức mạnh của bản thân với lòng dũng cảm và niềm tin vững chắc chúng ta có thể bước tiếp ra xã hội với đầu óc sắc bén và lòng kiên nhẫn vô biên ở đó môi trường sẽ là nơi luyện tập chúng ta trưởng thành thể hiện bản lĩnh và sức mạnh của bản thân mình trong phép cư xử, việc thay đổi góc nhìn và hiểu được cảm xúc của người khác là một điều rất quan trọng. Chúng ta thường mong muốn nhận được sự quan tâm và thông cảm từ người khác. Nhưng để đạt được điều đó, chúng ta cũng cần học cách tỏ ra bao dung và thông cảm. Để thu hút sự chú ý và quan tâm từ người khác, điều quan trọng nhất là phải biết trân trọng họ và đặt mình vào vị trí của họ. Đồng thời, việc biết tự trọng cũng là yếu tố quan trọng để có được sự tôn trọng từ người khác. Trong công việc và giao tiếp hàng ngày, sự cảm thông là điều không thể thiếu được. Khi chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và hiểu được những khó khăn mà họ đang phải đối mặt, họ sẽ tự nhiên quan tâm đến những vấn đề của chúng ta thôi. Mỗi khi bạn thấy người khác gặp khó khăn, nếu bạn ra thay giúp đỡ thì chắc chắn sẽ nhận được sự đáp lại tương xứng như vậy. Mỗi quan hệ giữa con người không chỉ là về vật chất mà còn về tinh thần và lòng nhân ái nữa. Chúng ta không bao giờ hiểu hết được cảm xúc và suy nghĩ của người khác vì mỗi người có một bản tính và quan điểm riêng. Vì vậy, đôi khi những việc mà chúng ta coi là đơn giản thì lại gây áp lực nặng nề cho người khác. Và những vấn đề mà chúng ta cho là không đáng quan tâm vẫn có thể làm ảnh hưởng đến họ. 
Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta không bao giờ quên rằng trong một mối quan hệ, sự tôn trọng và sự quan tâm phải được trao đổi từ hai chiều, từ người này sang người khác và ngược lại. Trong mỗi cuộc giao tiếp, chúng ta cần nhớ rằng không nên đánh giá người khác chỉ dựa trên cách suy nghĩ của chính mình. Mỗi con người đều có cách nhìn nhận và cảm nhận riêng biệt. Điều quan trọng là phải biết đứng trên lập trường của đối phương, từ đó hiểu và đánh giá những vấn đề mà họ quan tâm. Thỉnh thoảng, để giải quyết một vấn đề một cách nhẹ nhàng nhất, chúng ta cần phải đặt mình vào vị trí của người khác và hiểu được suy nghĩ cũng như cảm xúc của họ. Điều này không chỉ tạo ra một môi trường giao tiếp tích cực hơn, mà còn giúp chúng ta xây dựng mối quan hệ chặt chẽ và ý nghĩa hơn. Khi hai bên có thể giao tiếp với nhau trong tình trạng tốt nhất, sẽ có sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Dù có khó khăn đến đâu, nhưng khi tôi hiểu và tôn trọng tâm nguyện của bạn, tôi vẫn muốn giúp bạn. Thậm chí có những lúc tôi có thể cảm nhận được rằng bạn có điều muốn nói, nhưng tôi chọn giữ im lặng và trân trọng tình cảm ấy trong lòng. Vì với tôi, điều này cũng là một cách để thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đến bạn. Con người không ai là hoàn hảo được Và không ai có thể tránh khỏi những thử thách và khó khăn trong cuộc sống này Mỗi người đều phải đối diện với những khó khăn và trở ngại riêng của mình Thách thức riêng của họ Và trong thế giới này Công việc không phải lúc nào cũng thuận lợi Khi chúng ta tiếp xúc và giao tiếp lâu ngày với nhau Không thể tránh khỏi những hiểu lầm và bất đồng quan điểm nhưng nếu ta có khả năng thay đổi góc nhìn, đặt mình vào vị trí của người khác, chúng ta có thể giảm bớt những mâu thuẫn và hiểu lầm. Chân thành và tử tế trong giao tiếp, tình nghĩa sẽ trở nên mạnh mẽ và sâu đậm hơn. Khi ta tỏ ra thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, thì mối quan hệ sẽ trở nên bền vững và đáng trân trọng hơn nhiều. Khi cảm xúc nóng giận bao trùm, thì hãy nhớ rằng, Im lặng không chỉ là sự tĩnh lặng của từng âm thanh Mà còn là biểu hiện của sự khôn ngoan Chúng ta không thể biết trước được những lời nói của mình Sẽ gây tổn thương cho người khác hay không Đặc biệt khi bản thân chưa thể đạt được sự cân bằng trong tinh thần Im lặng không chỉ là cách để bạn tránh xa khỏi những lời nói hấp tấp Mà còn tránh cho bản thân phát ra những lời gây tổn thương cho người khác Trong những lúc nóng giận Lúc này mọi câu từ đều trở nên mập mờ và đầy tiềm ẩn nguy hiểm. Đừng để cơn giận làm mất kiểm soát và làm mờ đi ranh giới giữa những người quan trọng và những người không đáng quan tâm. Nếu có thể, hãy cùng nhau thảo luận vấn đề một cách bình tĩnh và lý trí. Nhưng trước hết là phải tránh xa những phản ứng nóng nảy với những người không liên quan. Thỉnh thoảng, Tự nhìn nhận và chấp nhận lỗi lầm của bản thân mới là con đường dẫn tới sự hoàn thiện. Con người thường gặp phải những tình huống khiến cho họ cảm thấy tức giận và bất công, bị đối xử không công bằng, nghe những lời đồn thổi vô căn cứ hoặc là bị đâm thọt sau lưng là những điều có thể gây ra những cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên, quan trọng nhất là cách chúng ta xử lý những cảm xúc đó khi tức giận, hãy dừng lại và để lòng mình trở nên bình tĩnh trước khi tham gia vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào. Thực hành việc tha thứ là bước qua những lỗi lầm sẽ giúp chúng ta loại bỏ những gánh nặng tinh thần và tạo điều kiện cho sự phát triển và mở rộng trong cuộc sống và công việc. Khi ta học được cách kiểm soát cảm xúc của mình và vượt qua những thách thức, cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất nhiều Chỉ khi giải phóng bản thân khỏi sự kiểm soát của tức giận và hận thù ta mới có thể nhìn nhận thế giới xung quanh mình với tâm trạng lạc quan và thấy rằng mọi thứ cũng vô cùng đẹp đẽ. Không thể phủ nhận rằng cuộc sống đầy những thử thách và khó khăn khiến cho tâm trạng của mỗi người đều có thể bị ảnh hưởng và trở nên tồi tệ Có người bị áp lực cuộc sống nặng nề có người thất vọng vì công việc, không như mong đợi. Cũng có người gặp khó khăn trong tình cảm và không có được sự êm đềm. Mỗi người đều có cách riêng để giải quyết những cảm xúc tiêu cực này. Nhưng mà đôi khi, 
cũng có những phản ứng không kiểm soát được khiến họ trở nên nổi khùng họ la hét thậm chí là đánh mắng người khác để trút bỏ bực dọc trong lòng mình phân biệt người tốt và người xấu không phải lúc nào cũng dễ dàng đôi khi điều này phụ thuộc vào hoàn cảnh và môi trường mà họ lớn lên người dễ nổi nóng thường là những người đã quen với sự nôn chiều chỉ quan tâm đến bản thân mình mà không đặt mình vào vị trí của người khác để mà suy nghĩ Điều này thể hiện sự ích kỷ trong hành động và suy nghĩ của họ. Thường thì chúng ta dễ bộc lộ sự nổi nóng với những người thân yêu hơn so với những người lạ. Vì chúng ta cảm thấy an tâm hơn trong mối quan hệ này. Chúng ta dựa vào tình cảm mà họ dành cho mình để xử lý mọi tình huống. Nhưng đôi khi lại quên rằng sự tự ý thức không tốt có thể gây ra tổn thương cho những người thân yêu nhất mà chúng ta không hề nhận ra. Có lẽ chúng ta đã từng trải qua cảm giác như vậy. Một bên là hưởng thụ sự ân cần và tình thương từ người khác. Nhưng một bên lại không ngừng nổi nóng, không ngừng ích kỷ. Và thậm chí là tự lạc quan cho rằng đó là đúng đắn. Tuy nhiên trong thực tế này, chúng ta không thể gọi điều đó là gì khác ngoài sự bất lực và ích kỷ. Chúng ta cần phải nhìn nhận lại thái độ của mình, tự hỏi... Liệu có nên tiếp tục như vậy hay không? Khi nhận ra rằng chỉ những người thiếu kiên nhẫn và thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc mới dễ dàng bị tức giận. Chúng ta hiểu rằng cảm xúc nóng giận không bao giờ giải quyết được vấn đề. Thay vào đó, chúng ta cần đối mặt với những thách thức khó khăn và những tình huống không như ý muốn để từ đó tìm ra cách bình tĩnh và giải quyết mọi vấn đề. Thực sự mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn khi cảm xúc. Nóng giận khiến cho chúng ta đánh mất những mối quan hệ quý giá và gây tổn thương cho những người thân yêu xung quanh mình. Sự nổi giận khiến cho tâm trạng không ổn định, thậm chí cả việc thở cũng sẽ trở nên khó khăn vô cùng. Vì vậy, đừng cho rằng thói quen dễ nổi giận là điều bình thường. Một người mà thậm chí cảm xúc của bản thân cũng không thể kiểm soát được, chỉ cho thấy sự ích kỷ, và bất lực của họ mà thôi Những lời nói Có thể làm tan nát trái tim người khác Biến chúng thành những lưỡi dao sắc bén Xuyên thú vào trong lòng Những từ ngữ vô tâm Những cái nhìn lạnh lẽo Thậm chí là những cử chỉ lạnh lùng Cũng đủ để gây ra những vết thương Không thể thấy được Nhưng đau đớn không ít Trong cuộc tranh luận Khi không kiểm soát được cảm xúc Và ăn nói tùy tiện Chúng ta dễ dàng làm tổn thương người khác và đối với những người chúng ta yêu thương, những vết thương đó càng sâu sắc hơn. Thỉnh thoảng điều này có thể là do thói quen ăn nói hoặc là tâm trạng không tốt, nhưng cũng có thể là do sự vô tình. Tuy nhiên chúng ta không cần suy nghĩ về cách mà người khác yêu thương chúng ta. Chỉ khi hiểu được điều này chúng ta mới có thể chịu đựng và bao dung hơn. Hãy trân trọng và giữ gìn mối quan hệ của mình bằng cách kiểm soát lời nói và cảm xúc để không gây ra những tổn thương không đáng có. Thời gian trôi qua như là một dòng sông vô tận không ngừng chảy đi mang theo những ký ức đắng cay từ quá khứ. Những vết sẹo dù có thể không còn đau nhưng vẫn ẩn chứa những hồi ức đau thương những dấu vết không thể xóa nhòa luôn nhắc nhở ta và những nỗi đau trong lòng đã từng trải qua. Đôi khi những vết sẹo còn khiến ta cảm thấy đau đớn hoặc thậm chí là ngứa ngáy khó chịu khi bất chợt vô tình đụng vào. Có lẽ lời nói không trực tiếp nhưng mang lại sự nặng nề đôi khi gây ra tổn thương không thể phục hồi được. Chúng có thể gây tổn thương tình cảm, làm mất đi sự tin tưởng, làm xa lánh nhau trong mối quan hệ. Nghĩa ân đã khiến cho cuộc sống trở nên lạnh lẽo khi mỗi người đều giấu giếm những mong đợi, những hy vọng của mình, không dám mở lòng. Và điều này chính là một trong những cách tự gây tổn thương lớn nhất. Khi tình cảm đã chết, khi sự quay lưng đã trở nên không thể nào thay đổi, thì làm sao có thể hàn gắn những trái tim đã tan dở được? Thời gian cứ thế trôi qua, những vết thương trong lòng người dần dần trở thành những ký ức lạnh lẽo khiến cho mọi vấn đề trở nên phức tạp hơn bao giờ hết một câu xin lỗi 
không đủ để chữa lành mọi vết thương. Và đôi khi, trong một mối quan hệ, việc hòa hợp không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng có một điều chúng ta không nên quên rằng, giữ vững sự quan tâm và hiểu biết luôn là chìa khóa để tránh những tổn thương không đáng có. Bằng cách mở lòng, quản lý cảm xúc một cách tỉ mỉ và chú ý đến lời nói, chúng ta có thể bảo vệ và tôn trọng những mối quan hệ, giữ vững những giá trị tốt đẹp và những ân tình không bao giờ phai mờ trong lòng chúng ta. Trong cuộc sống này, không phải mọi thứ đều được giữ lại mãi mãi. Đôi khi cho đi, không nhất định là nhận lại ngay lập tức. Cuộc sống luôn có cách vận hành riêng của nó và tương lai luôn rộng mở phía trước. Chúng ta chỉ cần mạnh mẽ bước đi và cho mình đổi cánh tự do để vượt qua những gian khổ và hệ lụy. Hãy để quá khứ là điều đã qua. Hãy quên đi năm tháng và tuổi tác. Đừng để thời gian làm cho ta trở nên già đi. Dù chúng ta có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, chỉ cần tinh thần vẫn còn trẻ trung, chúng ta vẫn có thể vượt qua sự cám dỗ của danh lợi. Vật ngoài thân bao giờ cũng có hạn, danh lợi chỉ là những điều tạm thời và không quan trọng. Thường người ta mong muốn một chút danh tiếng, một chút lợi lộc, nhưng khi không đạt được, họ lại quán trách cuộc sống không công bằng. Thực ra hạnh phúc lớn nhất là sống một cuộc đời đơn giản và bình thường. Trong cuộc sống này, mỗi người đều cần có một người bạn đích thực. Người đó không chỉ là một đối tác thông thường, mà còn là một kho báu vô giá, một nguồn động viên và niềm vui vô hạn. Bạn bè không chỉ là những người đi cùng chúng ta suốt đời, mà họ còn là những người sẵn sàng chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn và gánh nặng trong cuộc sống này. Trong những khoảnh khắc cô đơn và lạc lõng nhất, một tri kỷ thực sự trở nên điều vô cùng quý giá. Họ là những người bạn mà ta có thể tìm đến, nói chuyện và chia sẻ mọi điều mà không sợ bị phản bội hay là bị đánh giá. Tuy nhiên, việc tìm kiếm một người bạn đích thực không phải là điều dễ dàng chút nào. Chúng ta phải đặt giá trị vào chất lượng và lòng tin trong quan hệ với bạn bè và phải tận dụng mọi cơ hội để xây dựng một không gian an toàn và yên bình trong tấm hồn của chính mình Khi gặp phải những khó khăn và phiền muộn Hãy dành thời gian để lắng nghe Và chăm sóc bản thân mình Để cho tâm trí có thể được làm dịu Và tìm lại sự an yên Nhìn những cánh hoa dại bên đường Dù bé nhỏ Nhưng chúng lại tỏa sắc rực rỡ Tạo nên một khung cảnh tươi đẹp Làm cho cuộc sống xung quanh trở nên rạng ngời hơn Mỗi cánh hoa như là một điểm sáng nhấn nhá vào vẻ đẹp tinh khôi của tự nhiên và làm cho thế giới xung quanh trở nên phong phú và đầy sức sống. Trong những thời điểm khó khăn và thách thức, đôi khi chỉ cần nhìn những điều đơn giản như thế, chúng ta có thể nhận ra rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng phải phức tạp và khó khăn. Bằng cách ấy, chúng ta có thể mở rộng tầm nhìn Nhìn nhận mọi thứ với tinh thần lạc quan và biết ơn. Và từ đó, chúng ta có thể sống một cuộc đời hạnh phúc. Hãy tìm thấy niềm vui nhỏ nhặt từ những điều xung quanh mình, từ những khoảnh khắc đơn giản nhưng ý nghĩa. Hạnh phúc không phải là điều gì xa xỉ, mà là sự trân trọng và biết ơn những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống này. Hãy sống một cuộc đời lạc quan và hạnh phúc, với trái tim tràn đầy yêu thương và lòng biết ơn.